ട്വന്റി വൺ പി എസ് സിയുടെ മറ്റൊരു രസകരമായ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിസിക്സിലെ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഫിസിക്സ് മെയിൻ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സല്ല ഇത് അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സാണിത് സോ അവരുടെ മനസ്സിലായിരിക്കും ഫിസിക്സിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റുകൾ വേഗത്തിൽ എത്താനും അത് ഓർത്തിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില കോഡുകളും രസകരമായ വീഡിയോസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ക്ലാസ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പി എസ് സി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് മൈക്കൽ ഫാരഡേ ആണ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഒക്കെ പുള്ളിയുടെയാണ് മൈക്കൽ ഫാരഡേ ഇനി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് മൂന്ന് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് അതിൽ നമുക്ക് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്താണ് നോക്കാം അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടാത്ത മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടോ അതായത് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം കർണാടക കേരള ബോർഡർ ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കുക കർണാടക ഗവൺമെന്റ് അതായത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആരും അങ്ങോട്ട് പോകാതിരിക്കാനും തിരിച്ച് കർണാടക നിന്ന് ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏകദേശം ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇൻസുലേറ്ററിന്റെ കേസ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യത്തില്ല അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് കറണ്ട് മീൻസ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോ ആണ് നമ്മൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് എന്താണെന്ന് സോ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി എന്താ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യത്തില്ല കാരണം എന്താ ബ്ലോക്ക് ആണ് അല്ലെ ഇതേ ആശയമാണ് സോ അത്ര മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന്റെ ഉദാഹരണം ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു കോഡുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി ആരുടെ അടി കിട്ടുന്നത് പോലീസിന്റെ അല്ലേ സോ ആരാ റോഡിലുള്ളത് പോലീസ് സൂചിപ്പിക്കും സി കോട്ടൺ കോട്ടൺ ഉദ്ദേശിച്ച ഡ്രൈ കോട്ടൺ ആണ് കേട്ടോ ഡ്രൈ കോട്ടൺ ഓർത്ത് വെച്ചോളാം അതേപോലെ റോഡ് റോഡിലെ ആറ് റബ്ബറിനെ ഓ ഓയിൽ എ എയർ ഡി ഡ്രൈ വുഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഡ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഡാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഉറക്കില്ല നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കണ്ടക്ടേഴ്സാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇതാ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്താ ഓക്കെ ഡോർ അത് തുറന്നു കൊടുക്കുക അല്ലേ ഗേറ്റ് തുറന്നു കൊടുക്കുക ആർക്ക് വേണോ കയറി വരാം ഈ കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസും അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കടത്തി വിടുക അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഈ വീഡിയോ പോലെയാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കേസ് ആർക്ക് വേണോ കയറി പോകാം ഏത് ഇലക്ട്രോൺസിന് വേണോ കയറി പോകാം അതാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സിന് കോഡുണ്ട് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് കോഡ്സ് ആണ് പറയുന്നത് കോഡ് ഇതാണ് ഗോ കൊറോണ ഗോ ഓക്കെ ഗോ കൊറോണ ഗോ ഇപ്പോൾ കത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കോഡാണ് അല്ലേ ഗോ അതിലെ ജി ഒ ഗോൾഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത കൊറോണ കൊറോണയിലെ സി ഒ കോപ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അവസാനത്തെ എ അലൂമിനിയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് അല്ലെ ഗോ കൊറോണ ഗോ ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല ചോദിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ആയിരുന്ന നമ്മുടെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻസർ എന്താ സിൽവർ ആയിരുന്നു അതായത് നല്ല ചാലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻസർ സിൽവർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സിൽവറും കൂടെ പോർത്തിരിക്കണം ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഉള്ളൂ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നന്നായിട്ട് കടത്തി വിടത്തുമില്ല എന്നാൽ കടത്തി വിടാതിരിക്കത്തുമില്ല അതാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ അർദ്ധ ചാലകങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ഇതാ ഈ വീഡിയോ നോക്കി എല്ലാ ആൾക്കാരും വരുമോ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ അല്ലേ പക്ഷെ എല്ലാ നെഗറ്റീവ് ഇടുമോ ഇല്ല അത് തന്നെയാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും കുറിച്ച് നെഗറ്റീവ് ഇടുന്നില്ല ഈ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് പഠിക്കാനും കോഡുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് ആണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് പക്ഷെ പി എസ് സിക്ക്
സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരുന്നു ഏകദേശം ഐഡിയ കൺസെപ്റ്റ് കോഡ് ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വരുന്നു ഇതിന്റെ ബാക്കി അതായത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ബാക്കി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയണം പുതിയ ചാനലാണ് അതേപോലെ ആശയങ്ങളും പുതിയതാണ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം താങ്ക്